గుడ్ మార్నింగ్ నేను మిస్సియస్ మీరు చూస్తున్నారు అంతనేత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ కేంద్రంలో ఐదు వేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది కొలువులు అంటూ ఈరోజు ఈనాడు దినపత్రిక ఒక వార్తా కథనాన్ని ప్రచురించింది ఈ ఐదు వేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యోగాలు అనేవి స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ ద్వారా భర్తీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇందులో పదవ తరగతి చదువుకున్న వారికి ఏ ఏ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న వారికి ఏ ఏ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత వీటికి సంబంధించినటువంటి ఎంపిక విధానము ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న పూర్తి వివరాలను ఈరోజు ఈ ఆర్టికల్లో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లోని రాజధానులు నగరాలు ముఖ్య పట్టణాల్లో ఎన్నో శాఖలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ వేటికవే ప్రత్యేకమైనవి అందువల్ల వీటిలో సేవలు అందించడానికి భిన్న విద్యార్హతలు నైపుణ్యాలు అవసరం ఇందుకోసం అవసరమైన మానవ వనరులను ఎంపిక చేయడానికి ఎస్ఎస్సి ఏటా సెలక్షన్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తుంది పది ఇంటర్ డిగ్రీ ఫార్మసీ నర్సింగ్ టైపింగ్ స్టెనో ఇలా భిన్న విద్యార్థులు నైపుణ్యాలు ఈ పోస్టులకు అవసరమవుతాయి పదవ తరగతి విద్యార్థులతో స్టోర్ అటెండెంట్ వర్క్షాప్ అటెండెంట్ లైబ్రరీ అటెండెంట్ ఎస్వైసిఈ లేబరేటరీ అటెండెంట్ లష్కర్ ఫైర్మెన్ మెడికల్ అటెండెంట్ టోపాస్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తారు వీటికి పరీక్షతో నియమాంకాలు ఉంటాయి ఎంపిక అయితే లెవెల్ వన్ వేతనం దక్కుతుంది వీరు సుమారు ముప్పై వేలు జీతం పొందవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధిత విభాగాల విద్యతో స్టోర్ క్లర్క్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ లేబరేటరీ అసిస్టెంట్ డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్ అకౌంటెంట్ సీనియర్ లేబరేటరీ అసిస్టెంట్ కోర్ట్ మాస్టర్ టెక్నికల్ సూపర్వైజర్ మెకానిక్ ఫార్మసిస్ట్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ ఆయుర్వేదిక్ ఫార్మసిస్ట్ సీనియర్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఫార్మ్ అసిస్టెంట్ టెక్నికల్ సూపరింటెండెంట్ ఇన్స్ట్రక్టర్ టెక్నికల్ ఆపరేటర్ సీనియర్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ జూనియర్ కెమిస్ట్ కన్జర్వేషన్ అసిస్టెంట్ ఏఎన్ఎం ఎంఎల్టి అసిస్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్ అసిస్టెంట్ స్టోర్ కీపర్ తదితర పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు అన్ని పోస్టులకు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి కొన్ని పోస్టులకు పరీక్షతో పాటు టైపింగ్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ లిటరసీలో ఎందులోనైనా స్కిల్ టెస్ట్ ఉండవచ్చు ఇక ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే పరీక్ష ఆన్లైన్లో ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు ప్రశ్నలు అందరికీ ఒకటే పోస్టును బట్టి ప్రశ్నల కఠిత కఠినత్వం స్థాయిలో మార్పులు ఉంటాయి పరీక్షలో ఇంజనీరింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ క్వాంటిటేటివ్ అప్ట్యూట్ బేసిక్ అరథమెటికల్ స్కిల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్ లాంగ్వేజ్ విభాగాల్లో ఇరవై ఐదు ప్రశ్న ఇరవై ఐదు చొప్పున వంద ప్రశ్నలు వస్తాయి ప్రతి ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు మొత్తం ప్రశ్నపత్రం రెండు వందల మార్కులకు ఉంటుంది తప్పు సమాధానానికి అర మార్కు తగ్గిస్తారు పరీక్ష వ్యవధి గంట పదో తరగతి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఆపై స్థాయి ఇలా విద్యార్థుల ప్రకారము ప్రశ్న పత్రాన్ని రూపొందించడం అనేది జరుగుతుంది పరీక్షలో విద్యార్థత సాధించాలంటే జనరల్ అభ్యర్థులు ముప్పై శాతం ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్లు ఇరవై ఐదు శాతం ఇతర విభాగాల వారు ఇరవై శాతం మార్కులు పొందవలసి ఉంటుంది తర్వాతి దశ పరీక్షకు ఎంపిక కావడానికి ఐదు కంటే తక్కువ ఖాళీలు ఉన్న పోస్టులకైతే ఒక్కో దానికి ముప్పై మందిని ఐదు కంటే ఎక్కువ ఖాళీలు ఉంటే పదిహేను మందిని చొప్పున తీసుకుంటారు ఇక ముఖ్యమైన విషయాలు కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ మార్చి ఇరవై ఏడుగా నిర్ణయించారు దరఖాస్తు ఫీజు వంద రూపాయలు మహిళలు ఎస్సీ ఎస్టీ వికలాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు పరీక్షలు జూన్ జూలై నెలలో నిర్వహిస్తారు ఇక పరీక్ష కేంద్రాలు తెలంగాణలో అయితే హైదరాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ ఏపీలో అయితే కర్నూలు విజయవాడ విశాఖపట్నం చీరాల కడప గుంటూరు కాకినాడ నెల్లూరు రాజమహేంద్రవరం తిరుపతి విజయనగరం ఈ పట్టణాల్లో ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి ఇక వయసు అనేది జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండాలి కొన్ని పోస్టులను బట్టి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ముప్పై ఏళ్లలోపు ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఐదేళ్ళు ఓబీసీలకు మూడేళ్ల మినాయింపు ఉంటుంది వికలాంగులకు పది సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వయోపరిమితి సడలింపు అనేది ఉంటుంది ఇక మీరు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఎస్సి జాబ్ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే అంతర్నేత్ర ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు